Hi friends, welcome to my channel. So, we are going to discuss what we are going to discuss in our channel. We are going to talk about fear and anxiety. We are going to talk about fear and anxiety. We are going to talk about fear and anxiety. We are going to talk about fear and anxiety. But, we are going to talk about fear and different meaning. And, what kind of situation we are in, what kind of situation we are in, what kind of situation we are in, what kind of situation we are in. So, we are going to talk about two kinds of situations. So, we are going to talk about that. And, we are going to talk about this two kinds of situations. ஒரு கண்டிஷன் லைக் போபியா அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை இருக்கு சோ இந்த வார்த்தை எதுக்காக வருது அண்ட் இத நாம எப்ப வந்து கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் வந்து இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோக்குள்ள பேச போறேன் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்டான ஃபியர் பத்தி நாம ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிரலாம் அதாவது ஃபியர் அப்படிங்கறது வந்து இட்ஸ் நேச்சுரல் பவர்ஃபுல் ப்ராசஸ் இது வந்து எதுக்கு வருது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடி வந்து நம்மள அலர்ட் பண்ணுது எப்பனா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு டேஞ்சர் சிச்சுவேஷன் ஏதாவது ஒரு அபாயமான ஒரு சிச்சுவேஷனோ கண்டிஷனோ இருக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு தான் வந்து நம்ம பாடி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் தான் வந்து ஃபியர் இந்த ஃபியர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தோன்றின காலத்திலருந்தே வந்து சாதாரணமா எல்லாருக்கும் இப்போ எப்படி நம்ம அழுகிறோம் சிரிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நார்மல் கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன் தான் எனக்கு பயமே இல்லை அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நிச்சயமா நம்பாதீங்க பயம் இல்லாதவன் ஒரு மனுஷனா இருக்கவே முடியாது பயம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒரு விஷயம் அண்ட் எல்லாருக்குமே உயிர் மேல பயம் இருக்க தாங்க செய்யுது நான் இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றேன் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க நீங்க ஒரு காட்ல இருக்கீங்க ஒரு பெரிய புலி வருது நீங்க அதுக்கு முன்னாடி போய் எனக்கு ரிஸ்க் எடுக்கிறது எல்லாம் ரஸ்க் மாதிரி நம்ம யாராவது சொல்லுவோமா நிச்சயமா சொல்ல மாட்டோம் நமக்கு நம்ம உயிர் மேல பயம் இருக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஒண்ணு அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடுவோம் இல்ல நமக்குள்ளேயே தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு ஓட முடியலன்னா எதையாவது எடுத்து போராடுவோம் எதுக்காக நம்ம உயிர் நமக்கு முக்கியம் சோ நம்ம உயிர் மேல இருக்கிற அந்த பயத்தை வந்து நம்ம உயிரை காப்பாத்திக்கணும்னு நமக்கு முக்கியம் சோ அந்த இடத்துல நம்ம ஃபைட் பண்ணணும் இல்ல அங்க இருந்து ஓடிடணும் சோ இது வந்து நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் நம்ம யாரும் அதுகிட்ட போய் பேசிட்டுலாம் இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா பேசுறவங்க வந்து ரொம்ப தைரியமானவங்க அப்படின்லாம் சொன்னா நிச்சயமா கிடையாது அது நம்மளுடைய மனித இயல்பே கிடையாதுங்க இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து ஏன் இப்ப நம்ம இப்ப நார்மலா இப்ப நம்ம பயப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்களே முக்கியமா வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் வேர்த்து கொட்டும் அப்படியே இதையெல்லாம் அப்படியே துடிக்கும் ஏன் நமக்கு அந்த மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்ரீனலன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் தேவைப்படுது ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஓடணும் கரெக்டுங்களா ஓடனாலும் சரி எதிர்த்து போராடினாலும் சரி நமக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எனர்ஜி பூஸ்ட் வேணும் சிம்பிள் சுச்சுவேஷன் லைக் இப்ப வீட்டுல நம்ம அம்மா நம்மள அடிக்க துரத்திட்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப நம்ம ஓடுற ஸ்பீடு இருக்கே அது நார்மலா நம்ம கிரௌண்ட்ல கூட அவ்வளவு ஸ்பீடா ஓடி இருக்க மாட்டோம் ஏன்னா அம்மா அடிக்கிறது டேஞ்சர் அங்க இருந்து நான் தப்பிக்கணும் சோ அதுக்கு நம்ம பாட் நமக்கு தெரியாம நம்ம ஒரு ஒரு எனர்ஜி வந்து நமக்குள்ள இருந்து வரும் இட்ஸ் மோஸ்ட்லி டியூ டு ஹார்மோன் கால்ஸ் அட்ரீனல் இது சுரக்கணும்னா அந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வரணும் சும்மா இருக்கும் போதுல நமக்கு நிச்சயமா வராது சோ பயம் அப்படிங்கிறது ஒரு எமோஷனல் கலந்த ஒரு பயோ கெமிக்கல் ப்ராசஸா தான் வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் ஸோ இந்த பயம் வேர்டை வந்து இப்போ நம்ம தள்ளி வச்சிடலாம் அதாவது ஃபியர் ஸோ ஃபியர் டாபிக் முடிஞ்சது இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்ஸைட்டி இந்த ஆங்ஸைட்டிக்கும் பயத்துக்கும் வந்து தமிழ் ஃபியருக்கும் வந்து நம்ம தமிழில் வந்து பயம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை தான் சொல்கிறோம் பட் இந்த ஆங்ஸைட்டினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஃபியர் இந்த ஆங்ஸைட்டிங்கிறது வந்து இட்ஸ் மெயின்லி டியூ டு ஓவர் திங்கிங் அவர் ஓவர் எக்ஸ்பிரஸிவ் அண்ட் ரொம்ப வந்து ஃபியூச்சரை பற்றி யோசிக்கிறது பயம் அப்படிங்கிறது வந்து என் கண்ணு முறை நடக்கிற ப்ராப்ளம்ல இருந்து நான் வெளியில் வரணும்னு நினைக்கிறேன்னா அது பயம் இட்ஸ் நேச்சுரல் பட் ஆங்ஸியஸ் இஸ் நாட் நேச்சுரல் ஸோ இது நம்மளா வந்து உருவாக்கிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த ஆங்ஸைட்டியை வந்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ ஒரு நூறு பேரை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணணும் மேடை ஏறி நின்று நீங்கள் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேசுறதுக்கு முன்னாடி டென்ஷனே இல்லாமல் அப்படியே ஃப்ரீயாக கூலாக போய் பேசிடுவோமா நிச்சயமா மாட்டேன் நமக்குள்ளேயே வந்து ஒரு ஒரு ஆங்ஷியஸ் சுச்சுவேஷன் டென்ஷனாக நம்ம ஒரு ஸ்டேட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நூறு பேர் இருக்காங்க நூறு பேர் நம்ம பாக்குறாங்கன்னா நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கணும் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மவே நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம மைண்டை வந்து மாத்திப்போம் கரெக்டுங்களா சோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் நம்ம மாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம உடம்பு கொண்டு வர ஒரு இடம் தான் வந்துட்டு ஆங்ஸைட்டி இந்த ஆங்ஸைட்டியை வந்து இதுவே நம்ம பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸா பாக்குறதுனால இதுவே நெகட்டிவா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல விட்டு ஓடிடுவோம் ஏன்னா ந
நான் நிச்சயமாக என்னால் எக்ஸாம் நல்லா பண்ண முடியாது ஸோ ஐ மேட் ஈவன் ஃபீல் ஸோ இந்த ஒரு ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஓவர் திங்கிங் ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அண்டர் அவர் கண்ட்ரோல் ஆன்சர் சுச்சுவேஷனை நம்ம நினச்சி நம்ம நிச்சயமாக அதை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பட் ஃபியரை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது நம்ம வெளியில் வந்துடுவோம் ஏன்னா இது கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் இது கண்ணுக்கு தெரியாத பிரச்சனை பட் நம்ம நம்ம இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பெரும்பாலான மக்கள் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் வந்து பயத்தை விட ஆங்ஸைட்டிக்கு தான் அடிமையாக இருக்காங்க எனக்கு <laughs> என்ன <laughs> இந்த ஃபியர் ஆங்ஸைட்டி இது ரெண்டுத்தையும் கிளப் பண்ணும் போது இந்த ஃபோபியாவும் ஒன்று வந்துடுது அதாவது இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் இர்ரேஷ்னல் ஒரு ஒரு எக்ஸசிவ் ஒரு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாத மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபியருக்கு ஃபியருக்கு ஆங்ஸைட்டிக்கும் மேலே ஒரு விஷயம் அதாவது சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயோ இல்லை ஒரு சுச்சுவேஷன் மேலேயோ நமக்குள்ள தேவையில்லாத ஒரு பயம் ஆங்ஸைட்டி கலந்த ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் இதுலேருந்து இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக வெளிப்படுற சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி ஆன ஓசிடி ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் சிம்டம்ஸ் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் லைக் ஹார்ட் பீட் ஏறுறது மேடுத்து கொட்டுறது ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருக்கிறது சைக்கலாஜிக்கலியும் வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்கிறது ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அண்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டே டே லைஃப் வந்து ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கா சுச்சுவேஷன் தான் வந்து ஃபோபியா இந்த ஃபோபியா வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோபியா இருக்குது பட் இந்த ஃபோபியாவுக்கு நம்ம ஏன் வந்து அடிமையாகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு வந்து பூச்சியை கண்ட பயம் இதனால் வந்து நான் பூச்சியை பார்த்தா அங்கேருந்து விலகிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு பயம் பட் இது இந்த பூச்சி இருக்குங்கிற ஒரே காரணம் தான் நான் மரத்துக்கிட்ட கூட போக மாட்டேன் பூச்சியோட ஃபோட்டோ கூட பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா நான் அந்த பயத்துக்கு அடிமையாகிடுறேன் ஸோ அடிமையாகிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபோபியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம கையை மீறி நமக்கு நமக்கு அதாவது அந்த இடத்துல ஒன்று ஒரு ப்ராப்ளமே இருக்காது ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது பட் ஸ்டில் நம்ம மைண்ட் வந்து இல்லை அங்கே போனால் உனக்கு ஏதாவது ஆகிடும் நீ வந்து இறந்து கூட போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓசிடி கைண்ட் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் கூட இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபோபியாவில் வந்து பார்க்க முடியும் அண்ட் இந்த ஃபோபியாவுக்கு வந்து என்ன மேஜர் நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஆன்செட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேப்பிட் இப்போ ஆங்ஸைட்டி நான் சொன்ன இல்லைங்க இட்ஸ் அ லாங் ஆக்டிங் ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் பட் இந்த ஃபோபியா அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ஷார்ட் ஆக்டிங் டக்குன்னு வரும் அண்டு நம்மளே அது சாப்பிட்றோம் இது வந்து ஒரு மோஸ்ட்லி வந்து சூசைட் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் வந்து சூசைட் பண்ணுற அளவு கூட வந்துட்டு இந்த ஃபோபியா வந்து இழுத்துட்டு போயிருக்கு ஒரு பாம்பு பார்த்தா பயம் ஒரு பூச்சியை பார்த்தா பயம் அப்படிங்கிறது வந்து மனிதனுடைய இயல்பு பட் அந்த ஃபோட்டோவை கூட நான் பார்க்க மாட்டேன் இப்போ ரெண்டாவது மாடியில் பெரும்பாலான பயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு தாங்க இருக்குது ஒன்று பூச்சி இல்லை ஹைட்டு இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஃபயர் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு தான் வந்து பெரும்பாலானவங்களோட பயம் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டாவது மடலேருந்து கீழே பார்த்தா எனக்கு பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தவறி விழுந்துருவேன் அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்பான ஒரு பயம் பட் இதுவே வந்து நான் ரெண்டாவது மாடியில் இருக்கிற ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கூட போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ அது எந்த டைப் ஆஃப் சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள் இது வந்து நான் ஹைப்போத்தட்டிக்கலாம் சொல்லலை இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் யாராவது ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவங்க கொஞ்சம் சீரியஸாக இருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஃபோபியாவை ஆங்ஸைட்டி ஃபியர் மாதிரி நினச்சிடாதீங்க இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு ட்ரீட் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன தான் ஆன்டி டிப்ரெசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் எது எடுத்தாலும் சரி நீங்கள் உங்கள் மைண்டை உங்களால் மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் யாராலையுமே மாற்ற முடியாது அதான் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் ஓசிடிக்கும் நான் இதே தான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கார்டினேட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி அப்படின்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதாவது நீங்களே அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு போய் அதுலேருந்து வெளில வர ட்ரை பண்ணும் இப்போ நான் ஏரோப்ளைனில் போனாலே செத்துருவேன்ற சுச்சுவேஷன் வரும்போது நான் ஏரோப்ளைனில் போகி லேண்ட் ஆனேன்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு அந்த பயம் குறையும் அது ஓரளவுக்கு அந்த ஃ
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ எனக்கு க்ரௌடை பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் முதல்ல வந்து ஒரு அஞ்சு பேர்கிட்ட பேசணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பத்து பேர் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடாய் நூறு பேர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் கிட்ட பார்த்து நான் பேச 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 அதுக்கப்புறம் நான் நான் ஸ்டேஜ் ஏறும் போது எனக்கு அந்த ஒரு ஹேங்ஸிய சுச்சுவேஷன் அதாவது அங்கே போய் நான் கரெக்டாக பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஷன் தான் உள்ளே இருக்குமே தவிர ஃபோவியாக இருக்காது ஸோ ஆங்ஸைட்டியை நான் அந்த ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் முடிச்ச உடனே எனக்கு அது தானாகவே என்னை விட்டு அது மறைஞ்சு போயிடும் என் எனக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் பட் ஃபோவியாக கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்காது நம்மளுடைய மென்டாலிட்டி அண்ட் நம்மளுடைய ப்ராக்ரஸை வந்து ரொம்பவே டவுன் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த வீ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா உடனே வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணி அவங்கள வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து வெளில கொண்டு வர பாருங்க பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபுல் அண்ட் இ